Because we have a lot of problems in our families and also in our society and personal life, we are lacking in many things. Mari mana jiwitam lo, wkti kata jiwitam lo, samajam lo, kutumam lo, cahala samasya lo mana mederu kunta untam. Kadandi? Right? Auna kadandi? But already the Bible promised the blessing for us. Mari dewa nu wakhi meman telijah sunan te, mana mu? But we still not able to receive the blessing from the Bible which promised already. Mar Dewa itu Dewa itu mana cecina wakda nama mulu, ante mana le asyirwadin china twenty asyirwada lu, mana mau pondo kalle kapota unnam. Right? Nicha main andi. As a child of God, we have seven blessing from the Scripture. मर देवुनी वाक्यान सारंगा मनम परिशिलिन शकलगी नटलेते देवुनी पिल्ला लगा मनकी ये डू आशीर्वाद लो देवाते देवड़ मनकी ची उन्नर। There are lot of blessings and promises, but the main blessing is seven blessing. मरे वाक्यम लो मनम छोड़ा गलगी नटलेते अनेक आशीर्वाद लो वाक्धान लो मनम बाइबल लो चुस्ता उन्टम कानी प्रामुख्यंगा ओका ये डू आशीर्वाद लग मरे ये आशीर्वाद अलो मन मंदरम स्वंतम चेस कोडान की मन कावल सिंदे नंटे विश्वासम हले लोया Because without faith we cannot receive anything मरे विश्वासम ले कुण्डा मन मेरी कुडा पंदु को ले मो So faith is faith center life is very important मरे विश्वास मने दी मन जीवितम लो चाला प्रामुख्य मेने विषयम Amen Amen हले लोया हले लोया So when you listen this word please believe it then you can receive it. मरे पढ़े तो युवाक्य ने मेरे विंटो ना रो विंटो ना समयम लो मेरे बेटे ने विश्वास इंचंडी विश्वास इंची अंगे कर इंचंडी. So God's blessing is something like that, like already prepare everything. We have to see through our spiritual eye and we have to take it by faith. मरे देवुनियो का आशीर्वाद लो मनपटला समस्तम कोड़ा मुंडोगाने देवड़ मन किच्छे सुन्नाडो मनम चेयल सना पने नंटे मनेयो का आत्मिया मनोनेत्रा लो तेरसी वाटनी पंडु कोने वारिगा चूचे वारिगा मन मुंडाले। God always happy to bless us। मरे देवाते देवड़ो मन के पढ़ कोड़ा आशीर्वाद लिच्छे देवड़ा युन्नाडो। He never like that we suffer in this world। मनम ये लोकम लो ये पढ़ म that's why John chapter 3, 16 says, God so loved the world, so he sent his only begotten son. Whoever believes in him have eternal life. They, they will not perish. मर छोड़ने ये अंधक ने वाक्यम लो मनम छोड़ कर लेना टले ते योहान स्वार्था मूड़ पधार लो चूसते देवुड़ लोकम ने यंतो प्रेमी चढ़ का बटी तने का कुमारुनी अद्वितीय कुमारुनी मानो कोन का अनुग्रह हिंचन टका चूसता ना मेंदु का अनुग्रह हिंचन टे मान का अंदर की नित्य जीव में वड़ान के अनुग्रह मरे यीशु क्रिस्तु प्रबलवर ऐपढ़ाई तो अच्छा रो आइने संपूर्ण नंगा तना जीविता नापकिंच कुनार। We know on the cross he shed all the blood। मरे मन कंदर तेल सुसील वालो आइने रक्तम लोग का कनी समको चुक्का गुड़ा आइने उंच कोले तनो कोरकु। His flesh all he has given to us। आइने शरीर रमो कोड़ा मन कोरकु संपूर्ण नंगा आपकिंच कुनार। And finally he gave his spirit to us। Spirit। मर चिवरी का आइना उसका आत्मन कोड़ा मानकिच्छर। So he completely suffered 
completely he gave his life to the human kind aina entagano vedana chendi baada padi tana sampurnanga tana jeevithanni mana koraku appaginchukunnaru because god so loved us endukante devudu ninnu nannu manalandaru entagano premisthunnadu hallelujah but some we think god is not blessing me kani konni sandarbhallu manam anukuntam em anukuntam ante devudu nannu aashirvadinchatledu ani manam anukuntam some people think that this problem is god allowing me to suffer mari kondaru prajalu ela aalochistarante ee samasya devuni dwara vachindi nenu ee vidhanga baada paddaniki devude kaaranam ani chaala mandi vishwasistha untaru god never allow to suffer మరి దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు బాధ పెట్టడానికి ఆయన ఎప్పుడు ఇష్టపడడండి హూస్ మేకింగ్ ద ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ us హూ విల్ హూస్ మేకింగ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ పర్సనల్ లైఫ్ మరి మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మన కుటుంబంలో సమస్యలు ఎవరు తీసుకొస్తారండి సైటన్ ఇస్ మేకింగ్ ద ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అపవాది ప్రతి సమస్యను మన జీవితంలో తీసుకొస్తాడు బట్ సమ్ టైం వీ థింక్ గాడ్ ఇస్ అలౌయింగ్ మీ టు హావ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇన్ మై లైఫ్ కానీ కొన్ని సందర్భాలలో మనం ఏమన ఆలోచిస్తాం అంటే దేవుడే ఈ యొక్క పరిస్థితులను ఈ యొక్క సమస్యని నా జీవితంలోకి అనుమతించాడని మనం విశ్వసిస్తాం దేర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ ఇన్ ద బైబుల్ కానీ వాక్యంలో ఎటువంటి ఆధారం లేదు దేవుడు అనుమతిస్తాడని దేర్ ఇస్ వన్ ఎవిడెన్స్ అబౌట్ జాబ్ ఇన్ ద వరల్డ్ మన్ మరి పాత నిబంధనల చూడగలిగినట్లయితే ఒకే ఒక ఆధారం మనము యోబ గ్రంథంలో చూడగలుగుతాం బికాస్ జోబ్ సఫర్డ్ హి డిడ్ నాట్ నో అబౌట్ సైటన్ మరి యోబ్ ఎంతగానో వేదన చెందాడు ఎందుకంటే అపవాది గురించి యోబుకు తెలియదు కాబట్టి దట్స్ వే హి సఫర్డ్ అందుకనే తన జీవితంలో వేదన పొంది ఉన్నాడు గాడ్ ఆల్సో అలౌడ్ మరి దేవుడే అనుమతించి ఉన్నాడు బట్ దట్ వాస్ ఎ స్పెషల్ ఒకేషన్ బికాస్ ఆఫ్ చూస్ అండ్ పర్సన్ ఆ యొక్క వ్యక్తి చాలా ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకోబడినటువంటి వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు బట్ నౌ వి ఆర్ నాట్ జో అండ్ వి సఫర్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ సిన్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫెయిత్ బికాస్ సైటన్ ఇస్ వాంట్ మేక్ సఫరింగ్ మరి మనమైతే యోగు వ్యక్తి వల్ల మనం లేము కానీ మనం ఎందుకు మన జీవితంలో సమస్యలను బట్టి బాధపడుతున్నామంటే మన పాపాలను బట్టి మనం చేస్తున్నటువంటి మనము మన జీవితంలో అనుమతించిన ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి మనము సమస్యను ఎదుర్కొంటా ఉన్నాం సో బిఫోర్ వీ కమ్ టు క్రైస్ట్ వీ మే వర్షిప్ ఐడల్ రైట్ మరి క్రీస్తును అంగీకరించకన్న ముందు నీవు నేను మనమందరము మరి విగ్రహాలను ఆరాధించే వారిగా మనం ఉన్నాం నిజమేనా అండి సో బిఫోర్ వీ accept jesus christ we were under the control of satan mari yesu christu prabhula varni angeekarinchakana mundu apavadi yokka cheti krinda manamu unna unnatundi varamai untunnam so john chapter 8 44 says that we are the child of devil mari manamu యోహాను సువార్త ఎనిమిది నలభై నాలుగు వచనాన్ని మనం చూడగలిగినట్లయితే ఒకనొక సమయంలో నీవు నేను మనము ఎవరికి పిల్లలుగా ఉన్నామంటే అపవాదికి పిల్లలుగా ఉన్నామని వాక్యం చెప్తా ఉంది మరి ఎఫ్ఐసీలకు రాసిన పత్రిక రెండు రెండులో మనం చూస్తే మనము విగ్రహాలను ఆరాధించే వారిగా ఉన్నామని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది ఈవెన్ అండ్ సిస్టర్ వర్షిప్ అండ్ సూపర్స్టిషన్స్ అండ్ ఫార్చ్యూన్ టెల్లింగ్ అండ్ సోసరీ మ్యాజిక్ we involved all the things which is under the control of satan mari oka noka samayamlo mana jeevithalu ela unnayante vigraha aradhanaku sambandhinchinatvanti jeevithalu lekapothe mantrika shaktula kinda aa prabhavala kinda cheekatti shaktula kinda andhakara shaktula kinda manamu unnatvanti varumai unnam so the curse continuously following even some of the lives today believers life మరి ఈ రోజు కూడా విశ్వాసుల జీవితంలో మనం చూస్తే ఈ శాపము ఇంకా కూడా వారి జీవితంలో కొనసాగుతున్నట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఫాల్ట్ ఆర్ ఫాల్ట్ ఆఫ్ జీసస్ దిస్ ఇస్ అవర్ లేక్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అండ్ లేక్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అండ్ లేక్ ఆఫ్ ఫైట్ విత్ సైటర్ మరి చూడండి ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సమస్య కాదు కానీ ఎవరి సమస్య అంటే మన సమస్య మన విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి సమస్య మనము సరిగ్గా విశ్వాసం కలిగి లేకపోయే విధానాన్ని బట్టి లేకపోతే మనకు సరిగ్గా ప్రార్థన జీవితము కలిగి లేని విధానాన్ని బట్టి ఈ శాపం ఇవన్నీ కూడా వెంబడిస్తూ ఉన్నాయి సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ మరి చాలా మందికి మానసికమైనటువంటి సమస్యలు వారు కలిగి ఉంటారు 
many people have mental problem mar efes la krasina patrika 2 3 adhe vidhanga mattais vaartha 11 28o vachanam la manam choodagaliginatlayite chaala mandi manasikamaina tondi samasyala tho baadha padta unnaru so they take uh, drugs alcohol and no different kinds of things from the world to get happiness mar choodandi var santoshanni pondukodam koraku var em em teesukuntarante mar mattu padarthalu lekapothe thaagadaniki ila rakarakala vesanalaki varu alavatu padta untaru and many people depression and they make suicide mar chaala mandi aa ottillanu taddukoleka var oka nirutsahamaina sthitilaku vellipoyi chani povalani aalochana kuda var kaligi untaru because of mental problem they have physically also they have problem diseases mar manasikamaina tondi samasyanu batti sharirakanga kuda varu dina dinamu anarogya samasyaki guravuta untaru and various accident and disaster and illness lack of finance problem mar aarthikamaina samasyalu kavachchu lekapothe balahinathalu kavachchu anarogya samasyalu kavachchu mar ivanni koratalani varu jeevithamlo eduru chustha untaru so when they die they go to hell మరి ఎప్పుడైతే వారు మరణిస్తారో వారు నిశ్చయంగా సో దేర్ ఇస్ అ జడ్జ్మెంట్ దేర్ ఇస్ అ జడ్జ్మెంట్ మరి వారికి నిశ్చయంగా తీర్పు ఉంటది కదండి దేర్ ఇస్ నో వే గో టు హెవెన్ దే హస్ టు గో టు హెల్ బికాస్ దే లివ్డ్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ సైటన్ చూడండి వారు పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఎటువంటి నిరీక్షణ కూడా లేదు ఎందుకంటే వారు అపవాది చేత క్రింద వారు జీవించినటువంటి జీవితాలు వారు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి నరకానికే వెళ్తారు నిశ్చయంగా సో దేర్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ సేమ్ దే ఫాలో ద సేమ్ కర్స్ దే సేమ్ సిన్ సో దే ఫాలో ద సేమ్ థింగ్ దే సఫర్ లాట్ అండ్ దే ఆల్సో గో టు హెల్ప్ మరి వారి తరతరాలు కూడా అదే రీతిగా వారి తల్లిదండ్రులు ఏదో ఏ విధంగా జీవించారో అట్టి జీవితాన్ని జీవిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి అవే శాపాలు అవే పాపాలు అవన్నీ వారిని వెంబడిస్తూ ఉంటాయి సో అవర్ స్పిరిచువల్ ఐస్ మస్ట్ బి ఓపెన్ కాబట్టి మన యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడాలి హలెలూయా దిస్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్ it's from satan ivanni samasyalu devuni dwara raavu kani apavadi dwara ostayi but god already promised the blessing why we are not able to receive the blessing mari devati devudu mundugaane mana kandarki aashirwadalu anugrahinchadu aina kuda mari samasya ekkadundi mana aashirwadalu pondukokapodaniki samasya ekkadundi this is all non believers okay because they not accept jesus christ they may suffer it is acceptable but why the believer also the same thing they have today chudandi mari yesu christu prabhu varni angikarinchani anya prajala jeevithamlo var baadha paddam ivanni anarogya samasyalu lekapothe aarthika samasyalu ivanni edurkodam oka oka ettuna manchide kavachu kani mari oka vishwasiga kuda devuni eriginappatni kuda var inka anubavistha untunnar so you have to believe you must have faith it means uh, uh, un- healthy faith manamu cheyalsina pani endante devuni andu vishwasam unchali so that we can receive the seven blessings so that we can receive the seven blessing from the bible kabatti manam vishwasinche vidhanan batti devuni dwara edu aashirwadalu pondukogalugutam so the first blessing we are the child of god మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదం ఏంటంటే మనమందరం కూడా దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాం జాన్ చాప్టర్ 1 12 సేస్ వి హావ్ ద అథారిటీ యాస్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మరి యోహాను సువార్త 1 12వ వచనం ప్రకారం మనం చూడగలిగినట్లయితే నీవు నేను మనమందరికీ దేవుడు ఆయన పిల్లలుగా ఉండడానికి అధికారం దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు యాస్ సూన్ యాస్ యు యాక్సెప్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాస్ ఎ పర్సనల్ సేవియర్ వి బికమ్ child of god not uh, we our uh, destiny is changing from satan uh, child of satan to child of god mar evaraithe entha mandaithe yesu christu prabhu varni sonta rakshakuduga vyaktigathanga angikaristharo varandaru ela marchabaddarante apavadi yokka gamyamu nundi toliginchabadi devuni yokka gamya sthananiki marchabaddi unnaru amen amen hallelujah hallelujah maybe before we were the under the control of satan but when we accept jesus the holy spirit comes in us so our destiny all all the future even after death never change we are child of god 
మరి చూడండి ఒకనొక సమయంలో అపవాది క్రింద మనము జీవించాం కానీ ఇప్పుడైతే మన గమ్యము మన గురి అనేది మార్చబడి ఉన్నది మనము దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడి ఉన్నాం దిస్ ద మెయిన్ రీజన్ జీసస్ కేమ్ టు దిస్ టు చేంజ్ అవర్ డెస్టినీ మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారైన లోకానికి రావడానికి ప్రాముఖ్యమైన కారణం ఏందంటే మన యొక్క గురి గమ్యము మార్చడం కొరకే ఆయన వచ్చి ఉన్నారు బికాస్ ఈ సీ ద పీపుల్ హౌ మచ్ దే సఫర్ చూడండి ప్రజల్ని మనం చూస్తే వారు ఎంత వేదన బాధలు పడతా ఉంటారో మనం చూస్తాం బికాస్ ఆఫ్ వన్ మ్యాన్ ద సిన్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ సో एवरी వన్ బికమ్ సిన్నర్ కేవలం ఒక వ్యక్తిని బట్టి పాపం అనేది లోకంలో ప్రవేశించి ఉంటున్నది ఆమెన్ బట్ గాడ్ సెండ్ హిస్ ఓన్లీ బిగాటన్ టు బిగాటన్ సన్ టు సేవ్ us కాబట్టి ఆ పాపాన్ని తొలగించడానికి దేవుడు తన యొక్క ప్రియమైన కుమారుణ్ణి ఒక్కగానొక కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపించి ఉంటున్నారు మనలందరూ రక్షించడం కొరకు చూడండి మొదటి కొరంతిలో రాసిన పత్రిక మూడు పదహారులో మనం చూడగలిగినట్లయితే వాక్యం ఏమని తెలియజేస్తుందంటే మనము దేవునికి ఆలయమై ఉన్నాము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో నాలో మనలో నివాసం చేస్తా ఉన్నాడు సో ఇఫ్ వి ఆర్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఫెయిత్ అండ్ ద హోల్డ్ స్పిరిట్ ఈస్ డ్వెలింగ్ ఇన్ అస్ హౌ కెన్ సర్టన్ ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ అండ్ మేక్ సఫర్ చూడండి ఒకవేళ మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో నివసిస్తున్నాడని నువ్వు విశ్వసించగలిగినట్లయితే అపవాదికి ఎక్కడ స్థానం ఉంటుంది నీ జీవితంలో ప్రవేశించడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఇస్ అం సన్ నో ఇస్ ఆల్ ద అథారిటీ లైక్ సేమ్ అథారిటీ లైక్ సిఎం వెన్ ఎవర్ యూ గో అవుట్ ఆర్ నో ఇన్ సైడ్ ద హోమ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఇస్ ఆల్ ద అథారిటీ రైట్ చూడండి సీఎం ఉదాహరణకు మనం ఆలోచిస్తే మనకందరికి తెలుసు సీఎం మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారనుకోండి ముఖ్యమంత్రి గారికి కుమారుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎంత అయితే తన కుటుంబం పైన తన గృహం పైన అధికారం ఉంటుందో అంతే అధికారము తన కుమారుడు కలిగి ఉంటాడు అవునా కాదండి నిజమేనా కాదా సో గాడ్ హస్ ఆల్ ద అథారిటీ ఇన్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ బట్ వి ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ వి ఆల్సో హ్యావ్ ఆల్ ద అథారిటీ ఇన్ ఎర్త్ ఇన్ హెవెన్ మరి చూడండి అదే రీతిగా దేవుడికి భూమి పైన ఆకాశము పైన సర్వ అధికారం ఆయనకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నది అదే అధికారము దేవుడు పిల్లలుగా ఆయన పిల్లలుగా మనకందరికీ అనుగ్రహించాడు హలే లూయా సో పీపుల్ దే నాట్ రికగ్నైజ్ దే ఆర్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ జస్ట్ దే ఆర్ ఎవ్రీ టైమ్ ప్రే లాడ్ గివ్ మీ దిస్ అండ్ హీల్ మై బాడీ అండ్ బ్లస్ మై ఫ్యామిలీ ఐ వి నీడ్ గుడ్ జాబ్ అండ్ గుడ్ హౌస్ we are still praying but we are not uh, using our authority chudandi mari vishwasalu ela jeevistha untunnarante veet annitni grahinchakunda devudu pillalaga ichinatundi adhikaranni var gurtinchakunda elanti prarthanalu chestunnarante deva na kutumba na aashirvadinchandi naku manchi udyogaanni ivandi lekapothe nannu swastha parachandi manchi sthitilu nannu pettandani ilanti prarthanalu chestha unnaru if we are holding the covenant i am the child of god every blessing will follow you amen chudandi devuni pillaluga manam ee vaagdhanalu nilekapothe ee devudu ichina nibandhana manam cheta pattukogaliginatlaite prati aashirvadamu mana venaka parigettukunta vastadi hallelujah it is not required to ask god every time lord i need this and this and this because the heavenly father know you already what you want చూడండి మనం ప్రతిసారి దేవుని అడగని అవసరం లేదు దేవా నాకు ఇది కావాలి పలాంది కావాలి అది కావాలని నీవు నేను మనం అడగని అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు మనకు సమస్తాన్ని అనుగ్రహించి ఉన్నాడు గాడ్ ఈస్ వెరీ ప్లీజ్ టు గివ్ యూ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్ టు యూ దేవాది దేవుడు మనకు ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన ఎంతో ఇష్టకరంగా సిద్ధముగా ఉన్నాడు బట్ వి ఆర్ నాట్ గెటింగ్ వై కానీ మనం పొందుకోలేకపోతున్నాం కదండి బికాస్ నో ఫెయిత్ ఎందుకంటే విశ్వాసం లేదు కాబట్టి అథారిటీ మనం మన అధికారాన్ని ఉపయోగించట్లేదు కాబట్టి అందుకని అపవాది మరల మన యొక్క ఆరోగ్యం పైన దాడి చేస్తాం ఇప్పటికీ మనం సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాం ఎన్నో శోధనలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నాం హౌ మెనీ టైమ్ వి హర్డ్ హియరింగ్ ద గాడ్స్ వర్డ్ బట్ వి నెవర్ చేంజ్ అవర్ మైండ్ చూడండి ఎన్నో సార్లు మనం దేవుని వాక్యం వింటాం కానీ మన మనసులను మనము మార్చుకునే వారుగా మనం ఉండం that's why still we are the same position andukane manam ide sthitilo manam untunnam god said first seek the kingdom of god and his righteousness 
so everything will follow you andukane devavathi devudu em antella chestunnadu ante modata na neetini na rajyani vetakandi samasthamu kuda mimmalni vembadistadanu cheptu unnadu only seek jesus christ kevalamu yesu christu prabhu varni vembadinchandi chaalu so if he is with you the bible says he is immanuel he is always with you చూడండి ఒకవేళ మనం ఆయన వెంబడించగలిగినట్లయితే ఆయన ఇమాను ఏలు దేవుడుగా మనకు ఉన్నాడంటే ఎప్పుడు కూడా మనకు తోడుగా ఉండే దేవుడు సో ఇమాను ఏలు మీన్స్ గాడ్ విత్ అస్ రైట్ మరి ఇమాను ఏలు అంటే దేవుడు మనకు తోడు మనతో ఉన్నాడని దాని అర్థం కదండి స్క్రిప్చర్ సేస్ ఈ నెవర్ లీవ్ అస్ మరి వాక్యానుసారంగా మనం చూస్తే వాక్య లేఖనాలు ఏమని తెలియజేస్తుందంటే మనల్ని ఆయన ఎప్పుడు ఎడబాపడు విడిచిపెట్టడని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది ఈ నెవర్ ఫర్సేక్ అస్ ఆయన మనల్ని ఎప్పుడు మర్చిపోడండి he is not human being to change his mind always chudandi aina manavudu kaadu thana yokka manasunu maarchukodaniki because the scriptures whatever the scriptures says the promise and the blessing surely it will follows chudandi vakya lekhanalu manam choodagaliginatlayite aina aashirwadal kaavachu aina vaagdhanalu kaavachu aina edaithe cheppado avi nischayamga avi manalli vembadistayi for one example i will tell that when the disciples were going by boat with jesus the jesus was no sleeping but when while they were going there were storm and the you no know, the water coming into the boat so the disciple upright and went to jesus jesus please wake up we are going to die you are not worrying about that you are sleeping you no know? చూడండి ఒక ఉదాహరణ తెలియజేస్తా ఉన్నారు దైవజనులు ఏంటంటే మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు తన శిష్యులతో కలిసి మరి పడవలో ప్రయాణం చేస్తున్న సందర్భాన్ని చెప్తా ఉన్నారు చూడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారితో పాటు శిష్యులు ఆ ఓడలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు చక్కగా నిద్రపోయిన సందర్భంలో మనం చూస్తే అక్కడ వచ్చిన అలలకు తుఫానికి వెంటనే శిష్యులు భయపడి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి వెంటనే ఆయన లేపుతా ఉన్నారు మమ్మల్ని బట్టి నీకు చింత లేదా అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు అవునా కదండి శిష్యులు then jesus came out and he stopped the storm and the wind was very silent and he told to the disciple why don't you have no faith children ventane isaya akada manam chuste aina lesi ventane galini samudrani gaddinchinatuga manam chustam mari shishulato cheppina maata endante mari meer enduku vishwasinchatledu alpa vishwasulara ani palikadu because he has given the authority right ఎందుకంటే ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు కదండి దే కెన్ స్టాప్ ద స్టోమ్ అండ్ ద విండ్ మరి వాళ్ళు కూడా దేవుడు ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి గాలిని సముద్రాన్ని గద్దించవచ్చు వీ మస్ట్ యూజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ మనము దేవాది దేవుని ఆయన యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించే వారిగా మనం ఉండాలి ఇన్ హిస్ నేమ్ దేర్ ఇస్ అ పవర్ ఆయన నామంలో శక్తి ఉన్నది ఆమెన్ ఆమెన్ ఇన్ హిస్ నేమ్ దేర్ ఇస్ అథారిటీ ఆయన నామంలో అధికారం ఉన్నది ఈవెన్ నేచర్ ఓపే మరి ప్రకృతి కూడా ఆయన మాటకు లోబడుతది ఇఫ్ నేచర్ ఇట్సెల్ఫ్ ఓపేయింగ్ ఎవరీథింగ్ విల్ ఓపే చూడండి మరి ప్రకృతి లోబడగలిగినట్లయితే సమస్తం కూడా లోబడుతది బికాజ్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ నేమ్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ అండర్ ద హెవెన్ ఐ మీన్ ఎర్త్ చూడండి ఆయన నామము తప్ప మరొక నామము ఆకాశము పైన గాని భూమి పైన గాని ఎక్కడ కూడా ఆయన నామంకి మినహాయించి మరొక నామము లేదండి Amen. Amen. So when you get some problems, you can pray and use the authority. Not always no, asking God. Because He is with us already. He is in you already. He is filled with the Holy Spirit already. And He has given the authority already. And He told us to use the name of the Lord. మరి నీకు సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవా నాకు సహాయం చేయండి అని అడిగే వారిగా మనం ఉండొద్దు కానీ దేవాది దేవుడు నీకు అధికారం ఇచ్చాడు దేవాది దేవుడు నీలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పెట్టాడు కాబట్టి నీకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఉపయోగించుకునే రీతిగా మనం ఉండాలి సో ద సెకండ్ ప్లస్సింగ్ ఈస్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ మరి రెండవ ఆశీర్వాదం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సలహా లేకపోతే సూచన సో ఈస్ యువర్ కంపానియన్ మరి ఆయన మనల్ని ఓదార్చేవాడు ఆదరించేవాడు అయి ఉన్నాడు ఈస్ అవర్ కంఫర్టర్ ఆయన మనల్ని ఆదరించేవాడు ఈస్ ఇన్ us ఆయన మనలో ఉన్నాడు ఆమెన్ ఆమెన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యు బిలీవ్ ఎంత మంది విశ్వసిస్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలో ఉన్నారు హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ నో కమింగ్ టు आवर సండే వర్షి అండ్ ఆఫ్టర్ ఫినిష్ హి విల్ కమ్ నెక్స్ట్ వీక్ నో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ 
చూడండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి ఆదివారం రోజున మందిరానికి మనం వచ్చిన రీతిగా వచ్చి మరలా వెళ్ళిపోయి మరలా ఆదివారం రోజున వచ్చే రీతిగా ఆయన ఉండడండి ఆయన మనలోనే ఉంటారు బికాస్ సమ్ చర్చెస్ వెన్ దే గ్యాదర్ దే కాల్ కమ్ హోలీ స్పిరిట్ చాలా మంది సంఘాలు ఎలా ప్రార్థన చేస్తారంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవ దిగిరమ్మ దిగిరమ్మ అని ప్రార్థన ఆయన భవనంలోకి ఆయన దిగిరాడండి ఆయన మనలోనే నివాసం చేస్తా ఉన్నాడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతోనే వస్తా ఉన్నాడు ఇఫ్ యూ గో టు జాబ్ ఆర్ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ ఇఫ్ యూ స్లీప్ every time holy spirit is in you once receive the holy spirit he always stay in you maru okka sari manam pondukunte aina manato ella kaalam aina manato untaru meer udyoganki kellina college ki kellina school ki kellina meer ekkadiki kellina aina meer padukunna meeto paate aina untaru so scripture says he is a counselor he is a counselor Mari. he gives all the ideas and plan about your life and about your future life what you have to do how to pray how to receive the word of god everything is teaching to you chundi parishuddhaatma devudu maro reetiga vakyam aina gurinchi rayabadda maata entante aina manaki salaha daruduga ga unnadu aina vakyanni bodhisadu manaku vakyanni ardham chesukodaniki sahayam chestadu manam edi kavalante aina manaki prati dantlo sahayam chese reetiga aina untadu amen amen you have to believe మీరు కేవలం విశ్వసించాలి స్పిరిట్ ఇస్ ఆల్వేస్ విత్ యూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో ఎల్ల కాలం ఉంటాడు ఈ విల్ గైడ్ యువర్ లైఫ్ ఆయన మీ జీవితాల్ని మీ జీవితాల్ని చక్క పెట్టుకోవడానికి సహాయం చేస్తాడు నో అదర్ పీపుల్ నీడ్ టు బి గైడ్ యువర్ లైఫ్ ఓన్లీ ద హోల్ స్పిరిట్ విల్ గైడ్ యూ మరి మీ జీవితాల్ని మనుషులు ఎవరు కూడా చక్క పెట్టలేరు కానీ కేవలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాత్రమే సరి చేయగలుగుతాడు ఆమెన్ ఆమెన్ ద థర్డ్ బ్లెస్సింగ్ ఇస్ గాడ్ ఆన్సర్ ఆల్ యువర్ ప్రేయర్స్ మూడవ ఆశీర్వాదం ఏంటంటే మీ ప్రతి ప్రార్థనలు కూడా దేవుడు అంగీకరించి ఉన్నాడు చూడండి మనం ఒక ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం ఎలా ప్రార్థన చేస్తామంటే పరిశుద్ధాత్మని సహాయం ద్వారా ప్రార్థన చేస్తాం మరి ఎవరి నామంలో ప్రార్థన చేస్తామండి ఏసు నామంలో ప్రార్థన చేస్తాము అబ్బా తండ్రి అని మనం మొర పెట్టినప్పుడు మన ప్రార్థనలు పరిశుద్ధాత్మని సహాయం ద్వారా అవన్నీ కూడా ఏసు నామంలో అవన్నీ అంగీకరించబడి ఉన్నాయి అవునా కాదా సో మోస్ట్లీ ద పీపుల్ నాట్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దేర్ ప్రేయర్స్ వై they are not praying according to the god's will mari chudandi chaala mandi prarthana chestunnaru kani mari vaaru prarthana ki jawabu ni samadhanani pondukolekapothunnaru endukante devuni chitta anusaranga vaaru prarthinchatledu kabatti main pe- many people they failure in their prayer chaala mandi ivaru prarthana jeevithamlo odi pota untunnaru apajayani pondukunta unnaru i tell you an example చూడండి ఒక ఉదాహరణ నేను మీకు తెలియజేస్తాను సో వెన్ డానియల్ డానియల్ ఈ వాస్ ప్రేయిడ్ త్రీ టైమ్స్ ఎ డే మరి దానియల్ గురించి మనం ఆలోచిస్తే దానియలు రోజుకి ముమ్మారు ప్రార్థన చేసేవాడు నౌ ద కింగ్ ఆఫ్ బాబిలోన్ హీ వాంట్ టు వర్షిప్ ద ఐడల్ ఇస్ స్టాచ్యూ బట్ డానియల్ నెవర్ యాక్సెప్ట్ సో ద కింగ్ వాంట్ టు పుట్ హిమ్ ఇన్ టు ద కేవ్ ఆఫ్ లైన్ కేవ్ మరి ఆ సమయంలో మనం చూసినట్లయితే బబ్లోను రాజు ఒక విగ్రహాన్ని నిలిపి ఆ విగ్రహాన్ని ఆరాధించమని తెలియజేశాడు కానీ దానియల్ అయితే దానికి నమస్కరించకుండా దాన్ని పూజించకుండా ఆరాధించకుండా ఉన్న విధానాన్ని బట్టి రాజు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే తనను తీసుకెళ్లి సింహపు బోనులో పెట్టాలని ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు లైన్ కేవ్ చూడండి మరి దానియల్ అయితే దేవా నేను ముమ్మారు ప్రార్థన చేస్తున్నాను కదా మరి ఆ సింహపు బోనులో వెళ్ళకుండా నాకు సహాయం చేయండి అని ప్రార్థించలేదండి మరి అలా ప్రార్థించాడా నో బట్ హీ వెంట్ టు ద కేవ్ అయినా కూడా ఆయన సింహపు బోనులో వెళ్ళాడు ఆల్్రెడీ గాడ్ నో వాట్ వాట్ హీ హస్ డన్ టు ద లైన్ 
మరి అక్కడ దేవాది దేవుడు సింహాలను ఏం చేశాడండి God bind the lion's mouth already. మరి సింహాల నోలని దేవాది దేవుడు మూసివేశాడు. హల్లెలూయా. Even though Daniel not prayed about it. మరి దానియేలు దాని గురించి ఆ సమస్య గురించి ప్రార్థించలేదండి. See how God is working there. చూడండి ఆ సందర్భంలో దేవుడు ఎలా పని చేస్తున్నాడో మీరు పరిశీలించండి ఒకసారి. So prayer brings all the things to your life but according to God's will. మరి దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ప్రార్థించగలిగినట్లయితే మన ప్రతి ప్రార్థన జవాబు అనుగ్రహిస్తుంది గాడ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యు నీడ్ ఎందుకంటే దేవుడికి సమస్తము తెలుసు నీకు ఏ అవసరం అవుతుందో దేవునికి సమస్తం తెలుసు ఈవెన్ దో దర్ ఇస్ అ డేంజర్ అండ్ ఈవెన్ దో దర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ గాడ్ నోస్ మరి మనకు అక్కడ పరిస్థితులు అన్ని కూడా తారుమారు ఉన్నాయని దేవుడికి తెలిసి కూడా మరి అక్కడ సమస్యలు ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా దేవునికి తెలుసు చూడండి అదే రీతిగా మన ముగ్గురు వ్యక్తుల గురించి మనం చూడగలిగినట్టయితే షెడ్రక్ మేషక్ అబేందగో ఈ ముగ్గురు జీవితాలు మనం చూస్తే వారి ముగ్గురిని అక్కడ అగ్ని గుండంలో వేయాలని రాజు నిశ్చయించుకున్నాడు సో దే కన్ఫర్స్ ద లార్డ్ హూమ్ వి వర్షిప్ హీ విల్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ఫైర్ ఇఫ్ హీ ఇస్ నాట్ ఎస్కేప్ ఆల్సో హీ ఇస్ అవర్ లార్డ్ ఆమెన్ చూడండి ఆ ముగ్గురు ఏమని పలికారంటే మేము ఆరాధించే దేవుడు ఈ అగ్ని గుండంలో నుండి తప్పించడానికి సమర్థుడు ఒకవేళ తప్పించకపోయినా కూడా ఆయననే మేము ఆరాధిస్తామని చెప్పారు హలే లూయా ఆమెన్ ఆమెన్ సో ద ప్రేయర్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ప్రేయర్ 24 ఫోర్ అవర్స్ బీయింగ్ విత్ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ అండ్ బీయింగ్ విత్ గాడ్ ఈస్ అ ప్రేయర్ మరి ప్రార్థన అంటే ఏదో ఏదో కాదు కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా దేవునితో మనం సహవాసము చేయడమే మరి ప్రతి సందర్భంలో ఇలాంటి ప్రార్థనలు చేసేవారిగా మనం ఉండాలి దేవుని గురించి ఆలోచించేవారిగా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉన్నాడని విశ్వసించే వారిగా మనం ఉండాలి ఇఫ్ యు ఆస్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ విల్ ఇట్ విల్ బి గివెన్ టు యు మరి దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం అడగగలిగినట్లయితే దేవుడు నిశ్చయంగా మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఆమెన్ ఆమెన్ సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బ్లెస్సింగ్ ఇస్ గాడ్ హస్ గివెన్ ద అథారిటీ ఓవర్ డార్క్నెస్ మరి చూడండి నాలుగవ ఆశీర్వాదం మనం ఆలోచించగలిగినట్లయితే చూడగలిగినట్లయితే దేవుడు మనకి ఎట్ ఎటువంటి అధికారాన్ని ఇచ్చాడంటే మరి చీకటిని జయించడానికి ఆ సామర్థ్యాన్ని మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు యు కెన్ రీడ్ ద బైబుల్ మాథ్యూ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ లూక్ టెన్ నైన్టీన్ గాడ్ హస్ గివెన్ ద అథారిటీ టు ఓవర్ కమ్ all the satanic forces mar chadudam vakyam lo nundi manam chadudam mattai swartha 12 adhyayam 28va vachanam ade reetiga luka swartha 10va adhyayam 19va vachanam chadudam amen will you use the authority mari meeku devudu ichina adhikaranni upayoginchukuntara or you are going to ask other person mari itarala vare meer kuda adige adukone varaga meer untara just pray with authority mari devudu ichina adhikaramu tho meer prarthinche varaga undali because already jesus cursed the head of satan on the cross mari chudandi endukante mari yesu christu prabhu lavar apavadi oka talanu chitaga dokkadu hallelujah amen amen next blessing is the angels will always with you to help you చూడండి మరొక ఆశీర్వాదం గురించి మనం ఆలోచిస్తే మరొక ఆశీర్వాదం ఏంటంటే దేవుని యొక్క దేవదూతలు మనకు ప్రతి సందర్భంలో సహాయం చేయడానికి అనుగ్రహించబడి ఉన్నాయి హీబ్రూ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ హెబ్రూలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన దే ఆర్ దేంజల్స్ టు సర్వస్ చూడండి దేవదూతలు మనకి పరిచారకులుగా అనుగ్రహించబడి ఉన్నారు వై దే ఆర్ సర్వింగ్ అస్ మనకెందుకు పరిచారకులుగా వారు అనుగ్రహించబడి ఉన్నారు 
చూడండి విఐపీస్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులకి సెక్యూరిటీగా వాళ్ళకి ప్రజల వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తులు అనుగ్రహించబడి ఉంటారు కానీ మనమేమైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తులమా అండి ఆల్ దో దే హ్యావ్ సెక్యూరిటీ బట్ ద టెర్రరిస్ట్ నో దే అటాక్ ద లాస్ట్ టైమ్ ఇన్ జపాన్ ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జస్ట్ యు వాస్ కిల్డ్ నో ఎవరిబడి నో చూడండి వారికి వారికి వారిని ప్రొటెక్ట్ చే వారిని కాపాడడానికి ప్రజలు వారికి ఉన్నప్పటి కూడా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులు ఉన్నప్పటి కూడా మరి జపాన్ ప్రాంతంలో ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఆ వ్యక్తులు ఉన్నా కూడా తన పైన దాడి జరిగిందండి బట్ ద ఏంజల్స్ నాట్ విత్ దెమ్ విత్ విఐపీస్ చూడండి ఆ యొక్క దేవదూతల పరిచర్య ఆ దేవదూతలు వారితో లేరండి but the angels is with us always to serve us amen kani devadutalu neeto naato manato unnai hallelujah ok sari chappatlu kodda ma devade unki why the angels with us do you know why they are with us mari enduku devadutalu manato unnai meeku telusa andi we are god's children very good amen manato devadutalu enduku unnaru cheppandi mari devuni pilagamai unnam the holy spirit is in us enduku they must come and give the security and they must help us chudandi endukante parishuddhaatma devudu manalo nivasam chestunnadu kabatti mari devadutalu vachi manaki bhadrata nanugrahinchali kadandi but many time what we used to say when we get some problem we say oh god has no eyes he forget me and he left me that's why i'm suffering you used to cry right చూడండి మీకు సమస్య రాగానే మీరు ఏమంటారంటే దేవుడికి కళ్ళు లేవు దేవుడు నన్ను చూడట్లేదు దేవుడు నన్ను మర్చిపోయాడు అందుకని ఈ సమస్యలు నేను బాధపడుతున్నాను అంటారు చాలా మంది నో నో లేదు లేదండి వి రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ సో ద ఏంజల్స్ ఆల్వేస్ విత్ us రిమెంబర్ మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి దేవదూతలు ఎల్ల కాలం కూడా మనతో పాటు ఉంటారు ఎప్పుడు ఈవెన్ వి ఆర్ నాట్ విఐపీస్ బట్ వి హావ్ ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఫ్రమ్ గాడ్ చూడండి మనము ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మనుషులము కాకపోయినా దేవుని ద్వారా భద్రత మనం కలిగి ఉన్నాం హలేయాంట్ చూడండి మీరు గృహంలోకి ఉన్నా లేకపోతే ఉద్యోగాలకు వెళ్ళినా మీరు ఏ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళినా మీరు ఒక ఒక నిశ్చేత మీరు కలిగి ఉండాలి అదేంటంటే దేవదూతలు నాతో పాటు ఉన్నారని నమ్మాలి చూడండి ఆరవ ఆశీర్వాదం ఏంటంటే మనమందరం పరలోకపు వారసత్వాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం so philippian chapter 3 verse 20 mari philippila krasna patrika 3 va adhyayam 20 vachanamlo manam chustha unnam now we are the citizenship of india right chudandi manaku paurasatvamu manaku ekkada anugrahinchabadindandi we have aadhar card and ration card there are many cards pan card passport this everything tells us we are the citizenship of ఇండియా చూడండి మన భారతదేశంలో ఉంటున్నామంటే రుజువు ఏంటంటే మనకు ఒక ఆధార్ కార్డు ఉంది పాన్ కార్డు ఉంది పాస్పోర్ట్ ఉంది పలానా ఇవన్నీ ఆధారాలు మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి పలానా వ్యక్తి భారతదేశానికి సంబంధించిన వారు అని చెప్తారు ఇఫ్ యూ గో టు అదర్ కంట్రీ కొరియా జపాన్ ఆర్ అమెరికా యూ ఆర్ ద ఫారినర్ యూ ఆర్ ద ఫారినర్ యూ హార్ దూ మస్ట్ టేక్ యువర్ పాస్పోర్ట్ ఇఫ్ నో పాస్పోర్ట్ నాట్ అలౌడ్ we need passport and visa chudandi manam oka vela vere deshalaku manam vellagaliginatlayite japan gaavochu korea gaavochu ila vere deshalaku manam velthe akkada ka sambandhinchinatvanti passport avanni aa yokka aadharalu manam kaligi undali right avuna kadandi but here bible says we are the citizenship of heaven kani ikkada vakyam em ante telisestundante mana paralokapu varasatvam kaligi unnam hallelujah our names are written in heaven mana perlanni kuda paraloka rajyamlo raayabadi unnai amen hallelujah hallelujah this is a great blessing we have ee chudandi idu ento goppa aashirwadam manaki unbelievers they don't have mari avishwasalaki idu ledandi yogyata ledu those who are child of god their names are written in the book of heaven 
చూడండి ఎవరైతే దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడ్డారో దేవుని పిల్లలుగా ఆయన ద్వారా అంగీకరించబడ్డారో వారి ప్రతి ఒక్కరి పేర్లు పరలోక రాజ్యంలో ఆ పుస్తకంలో రాయబడి ఉన్నాయి సో గాడ్ సేడ్ ఆఫ్టర్ ఇస్ రెసరెక్షన్ ఆఫ్టర్ ఫార్టీ డేస్ ఈ సేడ్ ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ద హౌస్ ఫర్ యూ చూడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు ఆయన మరణించి మూడవ దినం తిరిగి లేసిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన నలభై రోజులు ఆయన కనబడిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ బ్రింగ్ యూ దే మరి ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే నేను మీ కొరకు స్థలాన్ని సిద్ధపరచడం నేను వెళ్తున్నాను ఈ విషయాలను బట్టి ఎంత మంది సంతోషిస్తున్నారండి పరలోకంలో నాకు వారసత్వం నేను కలిగి ఉన్నానని ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ హౌస్ మీకు ఒకవేళ ఈ భూలోకం పైన మీకు ఇల్లు లేదనుకోండి చింతించకండి బాధపడకండి దిస్ ఇస్ వెరీ టెంపరీ లైఫ్ ఇది ఇది మరి తాత్కాలికమైనటువంటి జీవితం ఓన్లీ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మరి ఏదో డెబ్బై సంవత్సరాలు మా అంటే వంద సంవత్సరాలే బట్ ద ఎటర్నల్ లైఫ్ దర్ ఇస్ నో లిమిట్ చూడండి నిత్య జీవం గురించి మనం ఆలోచిస్తే దానికి హద్దులు పరిమితులు లేవు we are going to live with jesus always eternally mari yesu christu prabhu varato manamu nityamu yuga yugalu jeevinchabothunnam actually this our life is uh, like a shadow on this earth shadow mari yoka jeevitamu bhoolokam paina oka chaaya vale unnadi this is not real life idi nijamaina jeevitam kaadu many people they don't know about this chaala mandiki vishayalu telidandi this is not real life idi nijamaina jeevitam kaadu looks like uh, real life but this is not our real life mari chuddanikaithe nijamuga idi naa jeevitham anu manam anukuntam kaani idi kevalam chaaya maatrame nijamaina jeevitham kaadu because when god created adam and eve because of the eternal life he want to give the eternal life and being with god always eternally చూడండి ఆదాము అవ్వ వారిని సృజించిన విధానాన్ని మనం పరిశీలించగలిగినట్లయితే వారికి నిత్య జీవ జీవాన్ని అనుగ్రహించడానికి వారిని సృజించాడు సో దే డిసోబేట్ ద గాడ్స్ కమాండ్ దట్స్ వై దే లాస్ట్ దేర్ ఎటర్న్ లైఫ్ స్పిరిచువలీ దే డెడ్ దట్స్ వై ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్స్ మరి వారు దేవుని ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించిన విధానాన్ని బట్టి తిరస్కరించిన విధానాన్ని బట్టి ఆ సమస్యలన్నీ వారు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు ఆమెన్ సో దిస్ ఇస్ షాడో the real life is going to come which is the heavenly life kavati ee oka lokamlo unnatundi ee jeevitham oka chaaya vale unnadu kaani nijamaina jeevitham raabothunadi to enter the real life the heavenly life we must have god's kingdom in us while we live on this earth కాబట్టి ఆ యొక్క నిజమైన జీవితంలో జీవించడానికి ఆ పరలోకపు జీవితాన్ని మనం జీవించడానికి మనకు కావాల్సిన యోగ్యత ఏంటంటే దేవుని రాజ్యము మనలో ఉండాలి సో నౌ ప్రెసెంట్లీ అట్ ప్రెసెంట్ ఆఫ్టర్ జీసస్ క్రష్ ద ఎడ్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ అండ్ ఈ ఫినిష్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ ఆన్వర్డ్స్ దర్ ఇస్ టూ కింగ్డమ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ బిఫోర్ జీసస్ and until the adam there is a only one kingdom that is satan kingdom chudandi mari yesu christu prabhu varu aina maraninchin tarvata apavadi oka talanu chitta dokkin tarvata lekapothe prathamikamaina tondi samasyalu vatannitni yesu prabhu varu parishkarinchina tarvata manam choodagalinatlayite kevalam rendu rajyalu manam chustam munduga aini venni sampurnam chekana mundu oke oka rajyanu chusam ade endante apavadi oka rajyamu one side is a god's kingdom one side is a satan kingdom mari oka oka mari choodagalinatlayite oka oka prakkana devuni rajyani manam chusta maro prakkana apavadi oka rajyani manam chustunnam this people accept jesus christ and living with jesus with the holy spirit so we are in god's kingdom we are in god's kingdom now చూడండి ఈ ప్రజలైతే దేవుని అంగీకరించారు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని అంగీకరించారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వారు దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిన ప్రజలై ఉన్నారు దట్స్ వై వి వర్షిప్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అందుకనే మన మందరం దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిన వారం కాబట్టి గాడ్ ఇస్ ఆరాధిస్తున్నాం గాడ్ ఇస్ విత్ us always and he is guiding us ఆయన మనలో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆయన మనల్ని నడిపిస్తా ఉన్నారు వి నో మోర్ సైటన్ కింగ్డమ్ మనము అపవాది రాజ్యానికి సంబంధించిన వారం కాదు in other side those who not accept unbelievers are under the, still under the control of satan mari inko vaipu na unnatundi prajalu gurinchi manam aalochiste varu apavadi rajyaniki sambandhinchinatundi varu so satan is ruling them 
so they are under the in satan kingdom now mari vaalu apavadi rajyamlo unna vidhanan batti apavadi var nelabadi chestha unnadu so they are worshiping the idol now andukane varu vigrahalanu aaradhistha unnaru you understand the two kingdom what is god's kingdom the people accept and worship lord and savior jesus christ చూడండి మీకు రెండు రాజ్యాల గురించి అర్థమైనాయండి మొదటిది దేవుని రాజ్యం మరొకటి అపవాది రాజ్యం గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు ఆయన స్థుతిస్తున్నారు ఆయనను అంగీకరించి ఉన్నారు సో దోస్ నాట్ అక్సెప్ట్ ద అన్బిలీవర్ స్టిల్ ఇన్ సైటన్ కింగ్డమ్ మరి ఎవరైతే దేవుని అంగీకరించారో అవిశ్వాసులుగా ఉన్నారో అన్యులుగా ఉన్నారో వారు ఇప్పటికీ కూడా అపవాది యొక్క రాజ్యంలోనే ఉన్నారు దట్స్ వై వి ప్రీచ్ ద గాస్పల్ టు దెమ్ టు బ్రింగ్ ద గాడ్స్ కింగ్డమ్ అందుకని మనము మనము వాక్యాన్ని సువార్తను ప్రకటించి వారిని అపవాది రాజ్యంలో నుండి తీసుకొని రావాలి to bring the people from satan kingdom to god's kingdom mari manam chusinatlayite manaku sangalu paricharya ivanni manam endu kaligi unnam ante aa prajalani devuna yokku tripadaniki maatrame god is very much concerned about this because he don't want to lose anyone to going to hell మరి దేవుడు ఈ విషయాన్ని బట్టి చాలా శ్రద్ధ వహిస్తూ ఉంటున్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఎవరు నశించడం దేవుని చిత్తం కాదు God wants everyone to come to God's kingdom. మరి దేవుడి చిత్తం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన రాజ్యంలోకి రావాలని ఆయన ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు. So this must be our prayer every day. మన ప్రార్థన ఈ రీతిగా మనం చేసేవారిగా ఉండాలి. Do not ask about uh, what you need but pray about this is a very important prayer request in the bible mari meeke avasaratu undo dani batti meer prarthinche varaga undakodadu kani devuni rajyam gurinchi prarthinche varaga undandi amen so amen. believe it our names are written in the book of heaven mari paralokamlo aa grandhamlo manandaru peru raayabaddayani meer andaru vishwasinchandi amen amen you have to be very happy because if there is no name in your name in the book you cannot enter god's kingdom chudandi meer andar santoshinchali endukante mee perlu akkada raayabadde oka vela nijamuga mee perlu aa jeevapu grandhamlo raayabadled ankonde meeru nirutsaha pade varuga undali the final blessing god has given in matthew 28 verse from 18 to 20 to make disciples preaching the gospel చివరి ఆశీర్వాదం ఏంటంటే మత్తై స్వార్థ ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై వచనాలు మనం చూడగలిగినట్లయితే మరి ఆయన చెప్పినటువంటి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం ఏంటంటే అందరినీ మనం శిష్యులుగా చేసేవారిగా ఉండాలి సో దిస్ ఆల్సో గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ వీఆర్ ద సర్వెంట్స్ వీ బికమ్ ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ చూడండి ఇది చాలా గొప్ప ఆశీర్వాదమై ఉన్నది ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా దేవునికి పిల్లలుగా లేకపోతే ప్రజలుగా ఆయనకి మనం సొత్తుగా మార్చబడి ఉన్నాం ఇఫ్ యూ గెట్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్ ఓర్ ఐటీ జాబ్ విత్ గుడ్ సాలరీ యూ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ రైట్ చూడండి మీకు మంచి ఉద్యోగం వచ్చి లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వచ్చి మంచి జీతం మీరు సంపాదిస్తే సంతోషంగా ఉంటారు కదండి ఎవరి మంత్ యూ కెన్ గెట్ శాలరీ and you can enjoy your life right mari prati maasam lo meeku manchiga salary meeku vetanam ostadu kabatti meer santoshistha untar kadandi but more than that job god has given directly job to us to preach the gospel mari ee udyogani kante kuda devudu andarki ichina udyogam endante suvarthanu prakatinchadam amen amen i think you cannot understand this some people can understand కొందరికి మాత్రమే ఈ విషయం అర్థమైంది అనుకుంట కదా సో వి ఆర్ ద పీపుల్ బికమ్ సర్వెంట్ నౌ టు ప్రీచ్ ద గాస్పల్ అండ్ ప్రీచింగ్ ద గాస్పల్ టు అన్బిలీవర్ అండ్ బ్రింగ్ దెమ్ టు గాడ్స్ కింగ్డమ్ మరి మనం అందరం కూడా దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడిన మనం అందరము మరి ఆ ప్రజలకి స్వార్థను ప్రకటించి వారిని దేవుని రాజ్యంలోకి తీసుకొచ్చే వారిగా మనం ఉండాలి సో ఐ వాస్ అపాయింటెడ్ బై గాడ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ గాడ్స్ కంపెనీ చూడండి నేనైతే దేవుని ద్వారా అభిషేకించబడ్డాను లేకపోతే దేవుని ద్వారా అపాయింట్ చేయబడి ఉన్నాను నో మ్యాన్ ఇస్ సెలెక్టింగ్ ఫర్ ద గాడ్స్ వర్క్ గాడ్ డైరెక్ట్లీ సెలెక్టింగ్ ద పీపుల్ చూడండి దేవుడు ఇచ్చే ఉద్యోగానికి మనుషులు ఎవరు ఎన్నుకోలేదు కానీ దేవుడే ఎన్నుకున్నాడు హల్లెలుయా ఇన్ ద వరల్డ్ దిస్ ఇస్ ద వర్క్ బట్ అదర్ వర్క్స్ ఇస్ గివెన్ బై మ్యాన్ బట్ దిస్ వర్క్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ గాడ్ I tell you this is a great work in the world 
చూడండి లోకంలో గొప్ప పని ఏదైనా ఉన్నదంటే స్వార్థను ప్రకటించడం ఇది దేవుని ద్వారా మాత్రమే మనకు అనుగ్రహించబడింది మనుషులు ఎవ్వరు ఈ యొక్క పనిని ఇవ్వలేరండి సో యు హూ జాయిన్ విత్ యువర్ పాస్టర్ అండ్ ఇన్వాల్వ్ ద మినిస్ట్రీ కాబట్టి మీరు అందరు కూడా మీ చేతులు కలిపి మరి దైవ జనులతో కలిసి పరిచరణ ముందుకు వెళ్ళాలి సో గాస్పల్ ఇస్ వెరీ ఈజీ మరి సువార్త ప్రకటించడం అనేది చాలా సులువైన పని యు కెన్ టాక్ టు యువర్ నైబర్ యువర్ నైబర్ హౌస్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ జస్ట్ బిలీవ్ జీసస్ క్రైస్ట్ జీసస్ ఇస్ ద సేవియర్ అండ్ హీ డైడ్ ఫర్ యు అండ్ హీ కెన్ సేవ్ ఫర్ యు వెరీ సింపుల్ చూడండి సువార్త ఎంత సులువైనదంటే మీ ఇరుగు పొరుగు వారందరికీ లేకపోతే మీ కుటుంబ సభ్యులకి మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మీ కొరకు మరణించారు ఆయన నేను ప్రేమిస్తున్నాడని చెప్పడమే ఇది సువార్త ఫార్ దిస్ నో నీడ్ బిగ్ స్టడీ బైబిల్ సెమినరీ అండ్ నో లాట్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ నో నీడ్ జస్ట్ యు నో అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ యు కెన్ షేర్ గాడ్స్ లవ్ మా యు హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ ప్లీజ్ అక్సెప్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ గాడ్ విల్ హీల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ దిస్ ఇస్ ఓకే if they are god chosen people they will accept jesus christ chudandi mari yoka swarthana prakatinchadaniki manam tarfeed teesukodam bible class lo join avandi ivanni avasaram ledandi kevalam varu unna samasyalo varaku manam cheppe yesu christu prabhu lo varu meer angikarinchagaliginatlayite aina mimmalni mudtaru swastha parustharu ani ila manam cheppi swartha cheppe varni devunu vaipu trippe varuga undali for example take from morning to night we talk too much to people right this story this story another story and uh, next family story we talk too much but we are not able to talk about jesus christ chandi manam ude kala samayam madalukoni sayankala samayam varaki manam aalo chese mana dinacharya lo chaala mandi prajalto mana maatladta untam emanu maatladta ante aa muchatlu ee muchatlu aa kathalu ee kathalu maatladtam kani yesu christu prabhu lo varu gurinchi maatladam so try to talk about jesus christ. at least one person a day కాబట్టి ఇది మొదలుకొని రోజుకి కనీసము ఒక్కరికైనా యేసు ప్రభుల వారి గురించి పరిచయం మీరు మీ జీవితంలో ఒక్క రోజున ఎంత మంది ప్రజల్ని మీరు కలవగలుగుతారు ఇఫ్ యూ మీ టెన్ పీపుల్ అట్లీస్ట్ వన్ పీపుల్ యూ కెన్ షేర్ ద గాస్పల్ మై యూ బిలీవ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ గాడ్ యూ విల్ బ్లస్ యూ నో సంథింగ్ లైక్ యూ కెన్ టెల్ వాట్ ఎవర్ యూ నో చూడండి మరి కనీసం పది మందిని మీరు కలిసారనుకోండి ఒక రోజులో పది మందిలో ఒక్కరికైనా మీరు సువార్తను ప్రకటించండి మరి దేవుడు మంచి దేవుడు నేను ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన నిజమైన దేవుడు అని మీకు తెలిసిన మాటలు ప్రకటించండి ఈవెన్ ద చిల్డ్రన్ క్యాన్ షేర్ టు దేర్ ఫ్రెండ్స్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో క్యాన్ షేర్ మరి చిన్న పిల్లలు కూడా వారికి స్నేహితులతో వారు పంచుకోగలుగుతారు వెరీ ఈజీ గాస్పల్ ఇస్ వెరీ ఈజీ మరి సువార్త అనేది చాలా సులువైన పని దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ వర్క్ వి ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ గాడ్ కానీ ఇది గొప్ప పని దేవుని కొరకు మనం చేస్తున్న గొప్ప పని అయి ఉన్నది బికాస్ దే ఆర్ డైయింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ వి హావ్ టు సేవ్ దెమ్ ఎందుకంటే వారు నశించిపోతున్నారు వారు నరకానికి వెళ్తున్నారు కాబట్టి వారిని మనము తొలి అక్కడ నుండి తప్పించే వారిగా మనం ఉండాలి ఒక ఉదాహరణ తెలియజేసి నా యొక్క సందేశాన్ని ముగింపులోకి తీసుకొస్తాను ఇఫ్ దన్ ప్లేన్ ఇస్ గోయింగ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫీట్ హైట్ దేర్ ఇస్ నో త్రీ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఫ్లైట్ చూడండి ఒక విమానము దాదాపుగా మూడు వందల మంది ప్రజల్ని కలిగి ఉన్నటువంటి విమానము నలభై ఫీట్ల ఎత్తులో అది అది ప్రయాణం చేస్తుంది అనుకుందాం సడన్లీ వన్ ప్యాసెంజర్ హ్యాడ్ సమ్ హార్ట్ అటాక్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ సడన్లీ సిక్నెస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులలో ఒక వ్యక్తికి మరి గుండె సమస్యనో ఏదో అనారోగ్య సమస్య ఉంది అనుకుందాం ఇన్ దట్ ఫ్లైట్ దే మే బి కలెక్టర్ ఆర్ డాక్టర్ ఆర్ ఇంజనీర్ there were lot of people are going no mari ay ka prayanam lo chesina twanti vari lo collector undochu engineering undochu doctor undochu evaraina undochu kada so who will save the the sick person mari ka anar ay ka anarogya samasyalu unna twanti vyakti ni evaru rakshinchagalugutaru engineer or uh, collector or lawyer or uh, no any other person can save చూడండి అక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి లాయర్ కావచ్చు కలెక్టర్ కావచ్చు ఇంజనీర్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ ఎవరైనా ఆ యొక్క వ్యక్తిని రక్షించగలుగుతారా ఓన్లీ ద డాక్టర్ నో హౌ టు ట్రీట్ ద పేషెంట్ కేవలము అక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్యునికి మాత్రమే తెలుసు ఎలాంటి చికిత్స అనుగ్రహించాలో దిస్ డాక్టర్ మస్ట్ టెల్ దెమ్ ఐ యామ్ ద డాక్టర్ ఐ కెన్ ట్రీట్ 
కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్యుడు చెప్పాలి నేను వైద్యుడిని నేను మాత్రమే దీన్ని పరిష్కరించగలుగుతానని చెప్పగలగాలి ఇఫ్ కీప్ క్వైట్ సైలెంట్లీ ద పర్సన్ డైయింగ్ దేర్ ఈస్ నాట్ బిల్డింగ్ టు సేవ్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ చూడండి అక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్యుడు మరి నేను వైద్యుడిని అని చెప్పుకోకుండా మరి మౌనంగా అలానే కూర్చొని ఆయన అక్కడ మరణిస్తూ ఉంటే మౌనంగా కూర్చొని ఉన్నట్లయితే ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా దట్ ప్యాసెంజర్ విల్ డై అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రయాణికుడు మరణిస్తాడు బట్ ఇఫ్ ద డాక్టర్ విల్లింగ్లీ ఐఎమ్ ద డాక్టర్ ఐ కెన్ సేవ్ హిమ్ సో దట్ ఇఫ్ యూ ఇన్ఫార్మ్ అండ్ ఇఫ్ యూ గివ్ ద ట్రీట్మెంట్ రియలీ యూ కెన్ సేవ్ ద ప్యాసెంజర్ చూడండి ఆ యొక్క వైద్యుడు నేను వైద్యుడినై ఉన్నాను నేను చికిత్సను సరైన చికిత్సను అనుగ్రహించి తనను రక్షించగలుగుతానని చెప్పి ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి ప్రయాణికుడి చికిత్స చేయగలిగినట్లయితే ఆ వ్యక్తి బ్రతుకుతాడు ఇన్ దట్ ప్లేన్ మేబీ ద రిచ్ పీపుల్ అండ్ వెరీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ నో వెరీ ఫేమస్ పీపుల్ మేబీ బట్ దే కెనాట్ సేవ్ ద దిస్ ప్యాసెంజర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి వారిలో మరి గొప్పవాళ్ళు ఐశ్వర్యవంతులు మరి ధనికులు జ్ఞానము అన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా మరి ఎవరు కూడా ఆ వ్యక్తిని రక్షించలేరు ఓన్లీ ద డాక్టర్ క్యాన్ సేవ్ మరి కేవలం వైద్యుడు మాత్రమే బికాస్ హీ నోస్ హౌ టు ట్రీట్ ద సిక్ సిక్నెస్ ఎందుకంటే ఆ బలహీనతకి ఆ అనారోగ్య సమస్యకి కావాల్సిన వైద్యము తను మాత్రమే చేయగలుగుతాడు ఈ ఓన్లీ స్టడీడ్ ఫర్ డాక్టర్ అండ్ ఆల్ ద మెడిసిన్ అండ్ వాట్ ఇంజెక్షన్ హి మస్ట్ గివ్ టు ద పేషెంట్ ఎందుకంటే ఆ వైద్యుడు మాత్రమే చదివాడు ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి టాబ్లెట్స్ కావచ్చు ఇంజెక్షన్స్ వాటి ఏది ఇవ్వాలో ఆ వ్యక్తి మాత్రమే చదివాడు ది సేమ్ వే వి నో స్పిరిచువలీ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ అదర్ పీపుల్ దే డోంట్ నో దే థింక్ ఇస్ అ కామన్ no worshiping idol is common so they don't know where they are going because their eyes are closed spiritually our eyes is open already so we must preach the gospel to our neighborhood kabatti chudandi ade reetiga mana aatmiya manonetralu veliginchabaddai kani lokamlo unnatvanti vaari aa manonetralu anevi moota veyabaddai kabatti varaki teliyadu varu vigraha aradhana chesina adi sadharanaga bhavistharu varu emi chesina adi sadharanaga bhavistharu kabatti manamu manam mana yokka manonetralu teravabaddai kabatti vaariki swartha prakatinche variga manam undali if we are not preaching the gospel we are keeping quiet the people surely die and go to hell chudandi oka vela neevu nenu mana maunanga undagaliginatlayite aa vyakti akada maranistadu he may be your friend he may be your family member no mostly many of the family member also not accept jesus christ right we must teach them we must preach the gospel to them chudandi chaala mandi kutumbalalo రక్ష ఇంకా రక్షణ కూడా పొందుకోలేనటువంటి వారు చాలా మంది ఉంటారు మరి ఒకవేళ మనం వారికి సువార్త ప్రకటించలేనట్లయితే వారు మన స్నేహితులే కావచ్చు మన బంధువులే కావచ్చు వారు చివరికి నశించిపోయేవారుగా ఉంటారు మరి సువార్త ప్రకటించడం అనేది చాలా సులువైనది మనం ఏదో కరపత్రాలు పట్టుకొని అది ఇది తీసుకొని ఇలా చేయని అవసరం లేదు కానీ ఏదైతే మనం తెలుసుకున్నామో ఏదైతే మనకు తెలుసో దాన్ని ప్రకటించాలి ఎప్పుడైతే మనం వారితో ఎదుటి వ్యక్తితో మనం మాట్లాడతామో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయాన్ని అందిస్తూ ఉంటాడు and uh, he can get the salvation and uh, he can be enter into god's kingdom because of your preaching kabatti manamu prakatisthuna vidhanan batti varu jeevithalu maarpu chendachu mari varu mandiraniki raavachu varu vyaktigata jeevithalu maarchabadi mari kristunu varu angeekarinchochu because the bible says if one man repent the heaven is very happy చూడండి ఎందుకంటే బైబిల్ రాయబడినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి పశ్చాత్తపడినట్లయితే చూడండి పరలోక రాజ్యంలో వేటి వేటి విషయాన్ని బట్టి పరలోక రాజ్యంలో సంతోషం కలగదు గాని భూలోకంలో ఒక పాపి పశ్చాత్తాపాన్ని బట్టి పరలోకం సంతోషిస్తుంది హలే లూయా ఇఫ్ ఎవన్ ఇస్ హ్యాపీ వాట్ విల్ హ్యాపన్ చూడండి పరలోక రాజ్యం సంతోషిస్తే ఏం జరుగుతుందండి ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ హెవెన్ హ్యాపీ వాట్ విల్ హ్యాపన్ మరి పరలోక రాజ్యాన్ని మీరు సంతోషపరచగలిగినట్లయితే ఏమి సంభవిస్తుంది సో జీసస్ టోల్డ్ ఇఫ్ ఎనీవన్ 
announce my name in front of man i will announce his name in front of father చూడండి మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏమని చెప్పారంటే నా నామాన్ని ప్రజల ఎదుట ఎవరైతే తెలియజేస్తారో ప్రకటిస్తారో వారి పేర్లను కూడా నేను పరలోక రాజ్యంలో వారిని పిలుస్తాను ప్రకటిస్తాను అని చెప్పారు మరి ఈ సందర్భంలో మనం చూస్తే పరలోకము మనము చాలా సమీపంగా ఉన్నాం సో ఐ బిలీవ్ దట్ ఆల్్రెడీ ఐ గాట్ ద బ్లెస్సింగ్ ఎందుకు నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఎందుకంటే అటు ఆశీర్వాదం నేను పొందుకొని ఫాదర్ నో మీ వెరీ వెల్ మరి పరలోకపు తండ్రి నాకు చాలా నాకు చాలా తెలుసు అండ్ జీసస్ నో మీ వెరీ వెల్ మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా నేను తెలుసు బికాస్ ఐ యామ్ అండ్ జీసస్ ఇస్ వన్ ఎందుకంటే యేసు ప్రభుల వారు నేను ఏకమై ఉన్నాం కాబట్టి యు ఆల్సో సేమ్ మీరు కూడా అట్టి రీతిగానే ఉన్నారు ఇఫ్ యు ప్రీచ్ ద గాస్పెల్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఒకవేళ మీరు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి గురించి ప్రకటించినట్లయితే మీ పేర్లు కూడా పరలోక రాజ్యంలో రాయబడి ఉన్నాయి సో దేర్ ఇస్ నో వే వి మస్ట్ రిసీవ్ ద బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ చూడండి ఇంకొక ఆధారం ఇంకొక మార్గము లేదు నిశ్చయంగా మనం పరలోక రాజ్యంలో ఆయన ఆశీర్వాదాలు ఏ మానవుడు కూడా ఆపలేడు మరి దేవుని ద్వారా దేవుని ద్వారా మాత్రమే మనం ఆశీర్వాదాలు పొందుకోగలుగుతాం గుడ్ హౌస్ గుడ్ కార్ అండ్ గుడ్ జాబ్ అండ్ గుడ్ మ్యారేజ్ అండ్ గుడ్ డ్రెస్ గుడ్ ఫుడ్ they think this is a real blessing this is not real blessing Chudan. but this also god will give to you chudandi nijamaina aashirwadalu ante prajalu ela aalochistarante manchi vasralu dharinchukodam manchi vivaha jeevitham kaligi undadam manchi dampatya jeevitham kaligi undadam manchi udyogam kaligi undadam veetini batti nenu aashirvadinchabaddanu anukuntaru avunu ivanni kuda devudu isthadu ankondi kani nijamaina aashirwadam idi kaadu because the heavenly father know what we need to live on this earth ఎందుకంటే పరలోక రాజ్యంలో ఉన్న మన తండ్రికి తెలుసు భూలోకంలో ఉన్న మన అవసరతలు ఏంటో సో ఆల్్రెడీ స్క్రిప్చర్ సేస్ ఇఫ్ సన్ గో టు ఫాదర్ అండ్ ఆస్క్ బ్రెడ్ ఫాదర్ విల్ గివ్ ద స్టోన్ ఆర్ వాట్ చూడండి మనకందరూ తెలుసు వాక్యంలో మనం చూసే కుమారుడు తండ్రిని రొట్టెని అడిగినట్లయితే మరి రాతిని ఇస్తాడండి ఇఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆస్క్ ఫిష్ ద పేరెంట్స్ విల్ గివ్ ద స్నేక్ మరి పిల్లలు పిల్లలు వారి యొక్క తండ్రి తల్లిదండ్రులని మరి చేపను అడిగినట్లయితే పాముని ఇస్తారా తేలని ఇస్తారా సో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ యు వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ గాడ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ బిఫోర్ యు యాస్ గాడ్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ మరి మనం అడగ కంటే ముందే దేవుడికి మన అవసరతలు అక్కర్లన్నీ తెలుసు ఆమెన్ ఆమెన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా సో ద రియల్ బ్లెస్సింగ్ ఇస్ ద స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ మరి నిజమైన ఆశీర్వాదాలు ఏందంటే ఆత్మీయానుసారమైన ఆశీర్వాదాలు ఇఫ్ యు హావ్ దిస్ సెవెన్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ physical blessing automatically follow you yoka a edu aashirwadalu manam kaligi unnatlayite anni baudhika sambandhamaina prati aashirwada manalu vembadistayi amen so you must believe it kabatti manam cheyalasina pani kevalam vishwasinchadam you must have good faith manaku oka manchi vishwasam manam kaligi undali there is no doubt మరి సందేహించే వారిగా మనం ఉండకూడదు ఇఫ్ యు హావ్ డౌట్ యు కెన్ నాట్ రిసీవ్ ఎనీథింగ్ ఒకవేళ నువ్వు సందేహించే వ్యక్తిగా ఉంటే ఏది నువ్వు పొందుకోలేవు సో ఐ యూస్ టు టెల్ నో వన్ స్టోరీ వన్ అమ్మ యూస్ టు ప్రే ద స్క్రిప్చర్ సేస్ ఇఫ్ యు హావ్ ఫెయిత్ ఇఫ్ యు ప్రే టు ద మౌంటైన్ ఇట్ మౌంటైన్ విల్ గో టు ద సీ అండ్ ఫెల్ డౌన్ సో షీ థాట్ ఓకే ఐ విల్ ప్రే అండ్ షీ ఓపెన్ ద విండో అండ్ ప్రే అట్ ద నైట్ and she slept chudandi oka udaharana cheptam annaru daivajanlu oka amma garito tanu teliyesina maata endante nu prarthinchagaliginatlayite aayoka konda kuda mar samudramlo padaveyabadadani chepte mar tanu oka kitikilu terisi ee roju prarthan chesedanta prarthana chesi padukundanta tanu so early morning very uh, soon she woke up and she opened the window and she saw the mountain the mountain was there still చూడండి మరి ఉదయకాల సమయంలో ఆ యొక్క అమ్మగారు లేచి వెంటనే ఆ యొక్క కిటికీలు తెరిచి చూసిందంట అక్కడ ఉన్నటువంటి కొండ అలానే ఉంది సో షీ థాట్ ఐ నో ఆల్రెడీ దిస్ మౌంటైన్ నెవర్ గో తను ఏమన్నదంటే నాకు తెలుసు ఈ కొండ కదల్చబడదు ఇక్కడే ఉంటుందని నాకు తెలుసు అనుకుందంట సీ వైల్ ప్రేయింగ్ షీ కన్ఫర్మ్ దట్ ద మౌంటైన్ విల్ నాట్ గో ఇట్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ మరి తను ప్రార్థన చేస్తున్న విధానం ఎలా ఉందంటే తన యొక్క కొండ కదల్చబడదు అనే రీతిగానే ప్రార్థన చేసింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆమెకి విశ్వాసం 
మరు మీరు దాదాపుగా నలభై రోజులు ప్రార్థించారనుకోండి ఈ డైరీ ఇక్కడ నుండి పక్క జరగాలని మీరు ప్రార్థించారనుకోండి అది ఎప్పుడు కూడా సంభవం కాదు ఇఫ్ యూ డోంట్ హావ్ ఫెయిత్ యు కెన్ నాట్ రిసీవ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ మరి ఒకవేళ నీకు విశ్వాసం లేనట్లయితే దేవుని ద్వారా నువ్వు ఏది కూడా పొందుకోలేవు బి సీరియస్ బి సీరియస్ ఈ విషయాలను బట్టి శ్రద్ధ కలిగి ప్రేయర్ నెవర్ బ్రింగ్స్ విక్టరీ ఇన్ ద బైబుల్ మరి ఇట్స్ నాట్ రిటర్న్ ఇన్ ద బైబుల్ మరి ప్రార్థన ద్వారా విజయం అనుగ్రహించబడదు బట్ ఫెయిత్ బ్రింగ్స్ విక్టరీ కానీ విశ్వాసము విజయాన్ని చేకూరుస్తుంది దిస్ ఇస్ వాట్ రిటర్న్ ఇన్ ద బైబుల్ ఇది బైబిల్ లో వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది పీపుల్ ఆల్్రెడీ చేంజ్డ్ ఎవరీథింగ్ కానీ ప్రజలు వీట అన్నిటిని మార్చి వేసి ఉన్నారు ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ ప్రేయర్ బ్రింగ్స్ విక్టరీ మరి బైబిల్ లో రాయబడి ఉందంటే మరి ప్రార్థన విజయాన్ని చేకూరుస్తదని రాయబడి ఉన్నదా విత్ ఫెయిత్ మరి విత్ ఫెయిత్ ఇఫ్ యు ప్రే ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ద విక్టరీ విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తే ఆ విశ్వాసపు ప్రార్థన విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది వితౌట్ ఫెయిత్ ఇఫ్ యు ప్రే లాంగ్ టైం నెవర్ బ్రింగ్స్ ఎనీ విక్టరీ మరి మీరు ఎంతో కాలముగా మీరు విశ్వాసం లేకుండా ప్రార్థిస్తే విజయం అనుగ్రహించబడదు దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద బైబుల్ మరి బైబిల్ లో చాలా ఉదాహరణలు మనం చూస్తాం దిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సైటన్ ట్రిక్స్ ద సైటన్ చేంజ్ ద రూట్ మరి ఇది కూడా అపవాది ఒక తంత్రం అయి ఉంటున్నది బైబిల్ ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ ఫెయిత్ బ్రింగ్స్ విక్టరీ మరి బైబిల్ లో రాయబడి విషయం బైబిల్ లో రాయబడిన విషయం ఏంటంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యు నాట్ ప్రే ఇఫ్ యు హావ్ ఫెయిత్ ఇట్ విల్ బి డన్ టు యు చూడండి మీరు ప్రార్థించినా కూడా సారీ రిపీట్ ఇఫ్ యు హావ్ ఫెయిత్ నాట్ ప్రే ఇట్ విల్ గివెన్ టు యు చూడండి మీరు ప్రార్థించకపోయినా విశ్వాసం మీరు కలిగి ఉన్నట్లయితే నిశ్చయంగా మీరు విజయాన్ని చూస్తారు Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You must believe. Meeru cheyalsina pane ante vishwasinchali. Prayer is very very important. Prarthana anedi chaala chaala pramukhyamaina vishayam. Without prayer, prayer is being with God and talk to God, no sharing our love each other. Prayer is very very important, but if you have no faith and pray, this is waste, wasting your time. చూడండి ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఎందుకంటే దేవునితో సహవాసం చేయడం దేవునితో మనం మాట్లాడడం ఆయన మనతో మాట్లాడడం ప్రార్థన అవసరమే అయినప్పటికీ కూడా మనము విశ్వాసంతో ప్రార్థించే వారిగా మనం లేనట్లయితే మనం ఎన్ని గంటలు తరబడి ప్రార్థన చేసినా అది ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు విశ్వాసముతో ప్రార్థించగలిగినట్లయితే ఒక్క మాట పలికిన అది నీకు అనుగ్రహించబడతాయి అందుకనే చాలా మంది ఈ విషయంలో చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు ఎందుకంటే వారి ప్రార్థనలకి జవాబు పొందుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ప్రేయింగ్ విత్డ్ నెవర్ ఆన్సర్ టు యూ మీరు విశ్వాసం లేకుండా ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నారు అనుకోండి దేవుడు మీ ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వడు Amen. Amen. So, uh, many scriptures in the Bible. Even if you don't have faith, you are not supposed to ask God. Right? If you don't have faith, you are not supposed to ask God anything from God. You cannot receive it. Shouldn't you have faith in the Bible? God will not be able to ask you to ask God anything from God. You cannot receive it. So this seven blessing is already promised and already practiced. already we receive it but we have to take it as a faith and practically we have to practice mari yoka edu aashirwadalu kuda manaki sadhanam cheyabaddai anugrahinchabadi unnai manam cheyalsina pani vishwasinchi vaatini pondukone varuga undali some people i am sorry to say some people cry 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 did god told to cry every time చాలా మంది నన్ను దయచేసి క్షమించండి ఈ విషయంలో చాలా మంది ఏడుస్తా ఉంటారు ఏడుస్తా ఉంటారు మరి దేవుడు మిమ్మల్ని ఏడుమని చెప్పాడా దిస్ షోస్ లాక్ ఆఫ్ ఫెయిత్ మరి ఇది దేనికి సూచనగా ఉందంటే మీ విశ్వాసంలో కొరతకి సూచనగా ఉంది యు హావ్ టు యూస్ ద అథారిటీ ఆఫ్ గాడ్ 
మీరు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అధికారాన్ని ఉపయోగించాలి యూ హావ్ రైట్స్ టు రిసీవ్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్ ప్రతి ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి మనం అర్హులమై ఉన్నాం గాడ్ వాంట్స్ టు బి నో యూ హావ్ టు బి అ గుడ్ లైఫ్ వైల్ లివ్ ఆన్ దిస్ అర్త్ మరి ఈ భూలోకం పైన మనం మంచి జీవితాలు జీవించాలని దేవుడు ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఆమెన్ ఆమెన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా దట్స్ వై హి గేవ్ ఆల్ హిస్ లైఫ్ దిస్ స్మాల్ థింగ్స్ హి వాంట్ గివ్ టు యు మరి చూడండి అందుకనే తన జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా మనకు అనుగ్రహించాడు మరి ఈ చిన్న విషయాలు ఏమీ ఇవ్వలేడా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు గాడ్ వెరీ ఈజీ దేవునికి చాలా చాలా సులువైనటువంటి విషయం ఆమెన్ ఆమెన్ లాస్ట్ మంత్ ఐ వెంట్ టు సౌత్ కొరియా మరి గత మాసంలో సౌత్ కొరియా అనే ప్రాంతానికి దైవజనులు వెళ్ళి ఉంటున్నారు ఐ డిడ్ నాట్ హావ్ ఎనీ మనీ టు గో దేర్ మరి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి తన దగ్గర ఎటువంటి డబ్బులు కూడా తన లేవు నాట్ ప్రేడ్ అబౌట్ ఇట్ నేను ఆ డబ్బుల విషయంలో ప్రార్థించలేదు బట్ ఐ హాడ్ ఫెయిత్ ఇఫ్ గాడ్స్ విల్ ఐ గో టు కొరియా మరి దైవజనులు కలిగి ఉన్నది ఏంటంటే విశ్వాసం మాత్రమే మరి దేవుని చిత్తం అయితే నేను వెళ్తాను అనుకున్నాను ఐ యామ్ సెల్ఫిష్ ఓకే మై వైఫ్ ఇఫ్ కమ్స్ టుగెదర్ ఇట్స్ బెటర్ అక్కడ ఎక్కడో స్వార్థం ఉండేది ఏంటంటే నా భార్య కూడా నాతో పాటు వస్తే కొంచెం బాగుంటది అని విశ్వసించారు సో ఐ గాట్ పర్మిషన్ ఫర్ మై వైఫ్ ఆల్సో ఐ గాట్ ద టికెట్ ఫర్ బోత్ మరి నా భార్య నాతో పాటు రాడని కూడా ఇరువురికి కూడా మరి టికెట్ అనుగ్రహించబడి ఉన్నది అగైన్ మై టు చిల్డ్రన్ కమ్ డాడీ వి ఆల్సో వాంట్ టు కమ్ తర్వాత వారి ఇద్దరు కుమార్తె పిల్లలు కూడా వచ్చి డాడీ మేము కూడా వస్తాం అనేసి చెప్పారు ఐ ఆస్క్ మై చర్చ్ దే సే చిల్డ్రన్ నాట్ అలౌడ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ వి విల్ నాట్ సపోర్ట్ టు యు మరి ఆ ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని అడిగితే మరి పిల్లలు అనుమతించబడలేరు అని చెప్పారు అగైన్ ఐ రిసీవ్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ అనదర్ చర్చ్ వి వాంట్ టు ఇన్వైట్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో మరి ఇంకొక సంఘం నుండి తెలియజేసిన మాట ఏందంటే మీ పిల్లల్ని కూడా మేము ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం అని చెప్పారు ఈవెన్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ హావ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ టికెట్ కాస్ట్ ఇస్ వెరీ ఎక్స్‌పెన్సివ్ చూడండి టికెట్ యొక్క డబ్బులు వేతన వాటి డబ్బులు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి నా కొరకు నేనే పెట్టుకోవడానికి పెట్టుకునే స్థితిలో నేను లేను బట్ after the through the faith i got the four tickets free tickets to go to korea chudandi viswasam dwara kevalam naaku maatrame kaadu gaani ma nallugurki kuda tickets anugrahinchabaddi korea velladaniki hallelujah i not prayed nen prarthinchaledu but faith kani viswasam kaligunan amen hallelujah hallelujah so faith is very very important mari viswasam anedi chaala chaala pramukhyamai unnadi so last uh, december month i went to japan that time i have no mobile phone because my mobile phone stolen by the theft so six month i did not buy the phone i use my wife phone Chana. but before i go to japan i told to my daughters when i come back i will come with iphone చూడండి మరి జపాన్ వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో దైవజనులు వారి యొక్క మొబైల్ ని కోల్పోయారు సెల్ ఫోన్ ని కోల్పోయినప్పుడు దేవునికి ప్రార్థించలేదు సెల్ ఫోన్ కావాలని కానీ మరి వారి యొక్క భార్య సెల్ ఫోన్ ని వారు వాడుకున్నారు మరి వారి భార్యతో ఏమని చెప్పారంటే నేను జపాన్ కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే వరకు దేవుడు నాకు ఐఫోన్ ఇస్తారని చెప్పారు మరి ఫోన్ గురించి నేను ఎప్పుడు ప్రార్థించలేదు బట్ వెన్ ఐ వెంట్ జపాన్ ఐ బాట్ ఆల్ దీస్ ఫర్ ఐఫోన్ ఐ బాట్ ఎయిర్ పోర్ట్ and i bought the charger everything i bought but i never ask anybody i need iphone chudandi mari japan ki ellin tarata iphone kavalsina charger lekapothe chevlo pettukoda avanni vaat anniti than konukunnar kani cell phone matram kavalani evarni adagaledu konaledu kuda so tomorrow morning the flight come to india so today afternoon i inform to pastor you go inform to your brother buy iphone for me చూడండి మరి రేపటి దినం నా ఇండియా వెళ్తున్న సమయంలో ఈ దినం మరి అక్కడ ఉన్న దైవజనులు ఏమి చెప్పారంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సహోదరుడు చెప్పి మరి దైవజనుల కొరకు ఐఫోన్ ఇప్పించండి అని చెప్పారంటే చూడండి ఆ వ్యక్తి అయితే మరి పళ్ళ నొప్పితో బాధపడుతూ మరి హాస్పిటల్లో తను వైద్యం తీసుకుంటా ఉన్నారు మరి తను వచ్చి ఎలా తీసుకురాగలుగుతాడు బట్ ఐఎమ్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ ఆల్రెడీ వన్ వీక్ one week before he bought a new iphone he was kept in the house when i asked he suddenly night 11 o'clock he came to me and he gave the iphone to me chudandi mari daivajanlu velakanna munde varam krithame akkada varu cell phone konkoni intlo pettadam jarigindi mari mari akkada cheppina daivajan cheppina ventane mari 11 gantla samayaniki ivar techichchar antandi what i expect the size everything is same మరి నేను ఎంత కొలతతో అయితే నేను ఆశించానో అంతే కొలతతో దేవుడు ఇచ్చారు 
how ela icharu because of faith vishwasam dwara i not pray and not asking no god already prepare i was in two weeks in the middle time they bought they don't know why they bought and keep i also don't know chudandi naaku teledu vaalla kuda teledu vaalla enduku techaru kani vaaru techi pettaru this is the first time i am sharing my own things so motta modati sari na yokka vyaktigata jeevitham nundi konni vishayalu bodhistha unnanu to encourage you by faith endukante mimmalni protsahinchali kabatti amen amen your faith must be like that mee vishwasam kuda atti reethi ga undali god knows your heart దేవుడికి తెలుసు మీ హృదయం ఎలా ఉన్నాయి నో సో వాట్ యు వాంట్ మీకు ఏ అవసరత ఉందో దేవుడికి తెలుసు గాడ్ నోస్ యువర్ డిజైర్ మీ యొక్క ఆశలు కోరికలు ఆయనకు తెలుసు షూర్లీ షూర్లీ ఐ టెల్ యు ఈ విల్ గివ్ టు యు వాట్ యు వాంట్ నిశ్చయంగా నిశ్చయంగా ఆయన మీకు అనుగ్రహిస్తాడు మీకు ఏదైతే అవసరమై ఉన్నదో ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా గుడ్ జాబ్ అండ్ గుడ్ హౌస్ గుడ్ కార్ గుడ్ బైక్ షూర్లీ గాడ్ విల్ గివ్ టు యు మంచి ఉద్యోగము మంచి ఇల్లు మంచి బైక్ కార్ అవన్నీ దేవుడు మీకు ఇస్తాడు దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఇది చాలా సులువైనటువంటి విషయం ఇట్స్ నథింగ్ ఫర్ గాడ్ ఇది దేవుని చేయడం ఏదో అసాధారణమైనది కాదు ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా హి ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ ది ఎటర్నల్ లైఫ్ టు యు వై హి కెన్ నాట్ గివ్ దిస్ స్మాల్ థింగ్స్ ఆయన నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇవ్వడు మీకు బట్ యు మస్ట్ హావ్ ఫెయిత్ కని మనం విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి బిఫోర్ యు ప్రే జస్ట్ బిలీవ్ మనం ప్రార్థించకంటే ముందు విశ్వసించే వారిగా ఉండాలి దెన్ యు ప్రే అప్పుడు ప్రార్థించండి ఇట్స్ వెరీ ఈజీ చాలా సులువైనది ఆమేన్ ఆమేన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యు త్రూ దిస్ వర్డ్ అండ్ కైండ్లీ హోల్డ్ ఆన్ దిస్ సెవెన్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మరి దేవతి దేవుడి ఈ వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక ఏడు ఆశీర్వాదాలు మీరు నిశ్చయంగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలని prabhu peta manav chestam i have lot of testimony but when i come again i will share to you mari na jeevithamlo chaala saakshyalu nenu kaligi unnanu kani marala vachinappudu vaatu annitni meeko panchukuntaru from today onwards you have to change your mind ee oka dinam modalukoni mee oka manasunu maarchukovali amen amen when i come next time you must share i believed i received చూడండి వచ్చే మరి దైవజన్లు మరొకసారి వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పేవారిగా ఉండాలి నేను విశ్వసించాను నేను పొందుకున్నానని చెప్పేవారిగా ఉండాలి సో ఐ థ్యాంక్స్ టు పాస్ట్ ఏనోస్ అండ్ ఫాదర్ అండ్ బ్రదర్ అండ్ అమ్మ రియలీ దే ఆర్ ద గుడ్ పీపుల్ లవింగ్ పీపుల్ నో దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ద మినిస్ట్రీ రియలీ యు ఆర్ ద రైట్ ప్లేస్ సో డోంట్ వరీ అబౌ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ ఫాలో వాట్ దే టీచ్ ఐ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మరి వారి ప్రసంగ మరి దైవజనులకి ఏనుష్ పాస్ట్ గారికి అదే విధంగా దైవజనులకి ఏసుపాదం పాస్ట్ గారికి అదే విధంగా అన్నయ్యకి అదే విధంగా అమ్మగారికి అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నారు వారిని బట్టి దేవుణ్ణి ఎంతగానో స్థుతిస్తా ఉంటున్నారు మీరందరూ ఒక కలత లేకుండా నిశ్చయత మీరు కలిగి ఉండాలి ఏంటంటే వారు ప్రసంగిస్తున్న ప్రతి మాటలు మరి నిశ్చయంగా అది వాక్యానుసారమైన మీరు నమ్మాలి విశ్వసించాలి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక థ్యాంక్ యూ ఆ మేన్